ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെട്ടിനാട് മീൻകറിയാണ് സാധാരണ മീൻകറിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് ചെട്ടിനാട് മീൻകറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയാണ് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ പുളി നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് പൊടിച്ചു ചേർക്കാനുള്ളതെല്ലാം കടുക് ജീരകം ഉലുവ കുരുമുളക് എന്നിവയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ മീനിൽ ഇടാനുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പാനിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും നല്ലതുപോലെ അതിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കൂട്ട് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ തേങ്ങയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക